കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലൂടെ വളർന്ന സംസ്ഥാന നേതൃപദവി വരെ എത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി ജേർണലിസം പഠിച്ച് ജനയുഗം പത്രത്തിന്റെ സബ് എഡിറ്റർ പദവി വരെ എത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി കൈരടി ചാനലിന്റെ പ്രമുഖ അവതാരകയായ ഒരു പെൺകുട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിയാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി വല്ലതും പറയണോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്കല്ലേ ജേർണലിസം ഒക്കെ കൗമാര പ്രായം പിന്നിട്ടപ്പോ ഒരു പ്രേമത്തിൽ പോയി കുടി ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികം അല്ലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചെകുവരെ പറയാത്തത് കൊണ്ട് അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിനെയാണ് പ്രേമിച്ചത് മുസ്ലിം യുവാവിനെ പ്രേമിച്ചു പ്രേമ സാഫല്യത്തിനൊടുവിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മതം മാറേണ്ടി വന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരി ജേർണലിസ്റ്റ് പ്രേമ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി മതം മാറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അറിഞ്ഞോ പാർട്ടി എന്ന് പുറത്താക്കിയോ ചാനൽ എന്ന് പുറത്താക്കിയോ പത്രത്ത് എന്ന് പുറത്താക്കിയോ പ്രേമ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി മതം മാറിയ എന്റെ ആ സഖാവിനെ പുറത്താക്കാഞ്ഞത് ആ പാവം മതം മാറിയിട്ടും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ പെൺകുട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് പത്രപ്രവർത്തകർ എല്ലാം എല്ലാം അല്ല മറ്റേ ചാനലിന്റെ അവതാരികയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും മതം മാറിയിട്ട് ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഒന്നിൽ വെച്ച് ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിക്കുണ്ടായ ദുര്യോഗമാണ് ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഒരു എര അത് ആർ എസ് എസ് കാരെ തേടിയിട്ടൊന്നല്ല വരുന്നത് എന്തോ ചെങ്കൊടി പിടിച്ചവരൊത്തിരി ഏറെ ഇഷ്ടമാണോ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ലവ് ജിഹാദിന്റെ കെണിപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു വിഭാഗം ചെങ്കൊടി പിടിച്ചവരാണ് എന്നുള്ളത് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്ന ഒരു സത്യം കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വം കുഴപ്പം മതേതരത്വം മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങ് മതേതരന്മാരായി പോവുക പിന്നെ ഒരു മതം സ്വീകരിക്കുമ്പോ എല്ലാം പറയാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടോ കാരണം ഹിന്ദുത്വം ഒട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവരുടെ പേര് അവർ ഹിന്ദുക്കളാണെന്നൊരു ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തേടി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മതമൗലികവാദികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം തേടി കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് കാരണം വീഴ്ത്താൻ എളുപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അടിത്തറിയില്ലല്ലോ അവരുടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വീണോളും അപ്പോ എന്ത് അവരെ പുറത്താക്കാഞ്ഞത് ഒരു അയ്യപ്പ ഭജന നടത്തിയതിന് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരനെ പുറത്താക്കിയെങ്കിൽ പ്രേമ സാഫല്യത്തിനൊടുവിൽ മുസ്ലിമായി ഈ പെൺകുട്ടി എന്റെ പാർട്ടി പുറത്താക്കാഞ്ഞത് ആ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞതായി അവരാരും ഗൗനിച്ചില്ല കാരണം നടന്നത് ഗുജറാത്തിലല്ലോ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോഡിയെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇവര് വിഷയമാക്കുമായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി മതം മാറിയതും വിഷയമായില്ല കുട്ടി മരിച്ചതും വിഷയമായില്ല അതൊന്നും അവർ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല അവർ ഈ നാട്ടുകാരെ അല്ല മാവിലായിക്കാരാണ് ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഇത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന ശക്തമായ യുവജന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഊത്ത് കോൺഗ്രസ് അല്ലെ യൂത്ത് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടാ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഊത്ത് മാത്രമാണ് പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ഊത്ത് കോൺഗ്രസ് ആ ഊത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കഥാ കട്ടിക്കന വിഷ്ണുനാഥ് പക്ഷക്കാരനൊന്നല്ല പേരെന്നെ കട്ടാറില്ലേ സാക്ഷാൽ ത്രിഭുവനത്തിന്റെ നാഥനായ വിഷ്ണുനാഥ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിനൊരിക്കെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പോക്കാം കേരളം ഭീകരവാദിയുടെ സ്വന്തം നാടാകുന്നു കാശ്മീരിന്റെ വഴിക്ക് കേരളം നീങ്ങുന്നു യൂ വിഷ്ണുനാഥിന് അങ്ങനെ ആണം വന്നു താൻ ഊത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം കേരളത്തെ പറ്റിയാണല്ലോ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ പറയണത് നാണം കെട്ടുപോയില്ലേ വിഷ്ണുനാഥ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഭീകരവാദികളെ കണ്ടെത്തി അടങ്ങുന്നു അന്ന് തൊട്ട് അദ്ദേഹം ഭീകരവാദികളെ തേടി ഇറങ്ങി അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ആരാ ഭീകരവാദി എന്നറിയോ അഷ്ടമിരോഹിണി നാളില് മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത് ഒരു പീലിത്തുണ്ട് ചൂടി ഒരു മുളന്തണ്ട് ചുണ്ടിൽ വെച്ച് ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാടി നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിലും െ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ശോഭായാത്രയിൽ നീങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും രാധമാരും ഇല്ലേ അവരാത്ര ഭീകരവാദികള് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ശോഭായാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് നാളത്തെ ഭീകരവാദികൾ ഇത് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പറയണം എൺപത് ശതമാനം ഹിന്ദു ഉള്ള ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുവിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ട് ജയിച്ച് കയറിയതിന്റെ നന്ദിയായിരുന്നു വിഷ്ണുനാഥിന് ഊത്തന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ഹിന്ദുവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ജയിച്ചു കയറിയത് ഹിന്ദുവിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ടാ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ കിടന്ന് മടുത്തപ്പോ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി കർണാടക ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിന്റെ പുന്നാര മുത്ത് അല്ലെ ആ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി കാര്യകാരണ സഹിത മറ്റേ വിഷ്ണുനാഥ് പറയണത് മൈനാഗപ്പള്ളി ഭാഗത്തെ ശോഭായാത്രകളുടെ സ്ഥിരം ആകർഷണം അവിടെ കൃഷ്ണവേഷം കെട്ടിയിരുന്ന മദനിയായിരുന്നത്രേ എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു എന്നാ പറയണത് കൃഷ്ണ മദനിയുടെ കൃഷ്ണവേഷം യശോദാമ പോലും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് എന്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യശോദാമ വരെ ഇറങ്ങി വന്ന് കെട്ടി പിടിക്കുന്ന അത്രയും തന്മയത്വത്തോടെ മദനി കൃഷ്ണവേഷം കെട്ടിയത് വിഷ്ണുനാഥ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ പി സുധാകരൻ ആണ് സുധാകരനോട് അവൻ ചിലപ്പോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കണ്ണൂര് കണ്ണൂക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ തടിയന്റെ അവിടെ നസീറാണത്ര അവിടെ എല്ലാ വർഷവും കംസവേഷം കെട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്രയില് സ്ഥിരമായി കംസവേഷം കെട്ടണത് തടിയന്റെ അവിടെ നസീറാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിർലജ്ജം ഒരു നേതാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറകെ ഏറ്റു വിളിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറ്റിയിട്ട് ഓർത്തോ അവരുടെ അമ്മ തങ്ങന്മാരെ പറ്റി ഓർത്തോ ൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളായ അവര് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രക്ഷിക്കണ്ട എന്തിന് ശിക്ഷിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗുകാരന്റെ തടവറയിൽ കിടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാര് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിഷ്ണുനാഥ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വാടായ വാടും പഞ്ചായത്തായ പഞ്ചായത്തൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് തറ്റുടുത്ത് വാലാക്കി അവരുടെ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറ്റിയിട്ട് വിഷ്ണുനാഥൻ അറിയാമില്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരൊക്കെ അറിയിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു അഗ്നിജ്വാല വളരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനും കേരള കോൺഗ്രസിനും മുന്നിൽ വിടുപടി ചെയ്ത് മടുത്ത ഹിന്ദുക്കളായ കോൺഗ്രസ്സുകാര് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് നാളെ പുറത്തു വരും വിഷ്ണുനാഥന്മാർക്ക് തിരിച്ചറിയാവത് ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ സഹിക്കുന്ന ആ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഹിന്ദു കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറ്റിയിട്ട് അല്പമെങ്കിലും ഓർക്കാമോ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കണ്ണൂര് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിളിയോട് വിളി പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്ക് ആര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളെന്താ പക്ഷെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നു എന്നെ വിളിക്കുന്നു രാജേട്ടനെ വിളിക്കുന്നു എന്തേലും വിളിയാ വിളിക്കണത് ഒന്നും ആർ എസ് എസ് കാരല്ല ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കാരല്ല കോഴിക്കോട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരാ ഡി സി സി ഡിയും ഓരോ മറ്റേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരാ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളെ ലീഗുകാര് തോൽപ്പിച്ചത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ചോദിച്ച് വേർത്ത് വേർത്ത് കരയ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഹിന്ദു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോൽപ്പിച്ചാ കൈ കൊടുത്തു കോൺഗ്രസ്സിലെ ഹിന്ദു സ്ഥാനാർത്ഥി എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ലീഗുകാരൻ ഉത്സാഹിക്കണത് തോൽപ്പിച്ചാണ് കൈ കൊടുക്കാനാ കാരണം ഇവൻ ജയിച്ച അവിടെ കയറി സീറ്റ് പങ്കുവെക്കണം പദവിക്ക് വാശി പിടിക്കും അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ജയിച്ചാലും കുഴപ്പം ചെയ്യാം ലീഗുകാരായ അല്ലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തോൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ സുഖം പണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനം ഭീമനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനത്ത് പെട്ടിട്ട് കണ്ണു തുറച്ചു നിൽക്കണ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ നോക്കിയിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരന്റെ നേതാവ് ഇത്തരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംഘടനാപരമായി തന്നെ ചോദിക്കുന്നു സംഘടനാപരമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഉത്തരം തരാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും വിഷ്ണുനാഥും ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ നടന്ന എത്ര ഭീകരവാദ കേസുകളിൽ ബാലഗോകലത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭീകരവാദ കേസിൽ ബാലഗോകലത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാനുള്ള ബാധ്യത യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനുണ്ട് പി സി വിഷ്ണുനാഥിനുണ്ട് സംഘടനാപരമായാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വിഷ്ണുനാഥ് എന്ന വ്യക്തിയോട് ശശികല എന്ന വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നതല്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവിനോട് ഹിന്ദു ഐക്യ വേദി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു കേസെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് മാപ്പ് പറയേണ്ട ദുര്യോഗം വിഷ്ണുനാഥിന് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ തന്റെ അടുത്തോടെ പറയും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് പറയില്ല പക്ഷെ വരുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നോ ഇറങ്ങിയോണ്ട് നേരം വെളിച്ചം ആവില്ല വിഷ്ണുനാഥ് ഇനിയും വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹിന്ദു അവന്റെ വോട്ടവകാശം ഒന്നും ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അമ്പലങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അമ്പലങ്ങളെ മറ
കാരണം ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രേമമൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എന്താ പ്രേമം ശരീരത്തെ അങ്ങ് വളരുമ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമാണ് പ്രേമം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ആ പ്രേമത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടത്തിലൊന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ പ്രേമം നടക്കണത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം മുടിഞ്ഞ പ്രേമത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയോട് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സംസാരിക്കാൻ പോയി മുടിഞ്ഞ പ്രേമം അപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചയിലുള്ള ഈ കാമുകനെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രേമിച്ചിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിലും പ്രേമിച്ചവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ സീരിയലും സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രേമത്തെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ധാരണയുണ്ട് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ കാമുകി ചിലപ്പോ കോങ്കണ്ണിയോ എന്നാലും കാമുകൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ എന്റെ മീനാക്ഷിയാണ് താമര കണ്ണിയാണ് ചന്താമരാക്ഷിയാണ് കാരണം പ്രേമത്തിന് കണ്ടില്ലല്ലോ കാമുകൻ ചിലപ്പോ ഒരു നായയുടെ കൊര കേട്ടാൻ നിക്കറ് നനക്കണോനാവും ധൈര്യം കൊണ്ട് എന്നാലും കാമുകി നോക്കുമ്പോ നെയ്യന്റെ ഛത്രപതി ശിവജിയാണ് റാണ പ്രതാപാണ് എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല നെയ്യില്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ ഇതൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ പ്രേമ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോണ ഈ കുട്ടി പറയും അയാളില്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ അയാളില്ലേ ഞാൻ ചത്ത് കളയും എന്നൊക്കെ പറയും വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ചെല്ലണ് പക്ഷെ എന്റെ ധാരണയൊക്കെ തെറ്റായി ഈ കുട്ടി എന്നോട് നിവർന്നു വന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ബോധം ചെയ്യാത്തോണ്ട് ബോധം കിട്ടില്ലേ ഉള്ളു അമ്മ ഇരുന്നാല് ചോദ്യം ഈ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു ആദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാ ഈ പ്രേമത്തിന് ഒരു തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചു എന്റെ കുഴപ്പം അതെ ഞാൻ വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്നാല് രണ്ട് കാലും വന്ന് നിക്കണ ആന തലയുള്ള വികൃത രൂപത്തെ ഇനിയും പൂജിക്കണ്ടേ രണ്ട് കാലും വന്ന് നിക്കണ ആന തലയുള്ള വികൃത രൂപത്തെ ഇനിയും പൂജിക്കണ്ടേ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ കാമുകനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഗണപതി ഭഗവാന് മുന്നിൽ ഏത്തമിട്ട് ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും ചോദിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് രണ്ടാഴ്ചത്തെ മുടിഞ്ഞ പ്രേമം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയണത് രണ്ട് കാലും വന്ന് നിക്കണ ആന തലയുള്ള വികൃത രൂപമായി ഗണപതി അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പ്രേമിച്ചത് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ കാമുകി കാമുകനെ പറയ ഇപ്പൊ ഒരു കാമുകയും കാമുകനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ സൊള്ളാൻ കിട്ടിയാല് കൂടം കുളം ആണവ നിലയം വേണമെന്നായിരിക്കും ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാ അതോ അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാം മൂഴം കിട്ടിയ ഒബാമയുടെ വിദേശ നയം എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും അവര് വേവലാതിപ്പെടുക അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് നമ്മുടെ പ്രേമഭാജനങ്ങൾ മതത്തെ പറ്റിയും ദൈവത്തെ പറ്റിയും സ്വർഗത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പ്രേമോ അല്ല ഇത് കെണിയാണ് മതത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാനുള്ള കെണിയാണ് വിഷ്ണുനാഥ മക്കളെ കൊടുത്ത് മടുത്തൊരു സമൂഹമാണ് ധർമ്മം പഠിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആറേഴായിരം പെമ്മക്കളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് നശിക്കുന്നത് കണ്ട് കണ്ണെന്ന് ചോര ചാടിച്ചൊരു സമൂഹമാണ് ബാലഗോകുലങ്ങളിലൂടെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മതപാഠശാലകളിലൂടെ വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനിയും കളയാം മക്കൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പത്തും പലതും ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്നോ രണ്ടോ നാളെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉള്ള പിണ്ണച്ചോർ ഉരുട്ടി വെക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഹിന്ദുത്വം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കണം വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്നാമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ മസിലി പെരുക്ക് കാണിച്ചു തരാനല്ല ആരുടെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഹിന്ദു എണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എണ്ണുന്നില്ല അവനവൻ നോമ്പ് പ്രസവിച്ച മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു ഉള്ള പിണ്ണച്ചോർ ഉരുട്ടി വെക്കാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശം അതിലപ്പുറം ഒന്ന് ഹ